Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про э, избыток сахара в рационе. Вы на канале Натуропатии и медицинской психологии. Здесь мы о профилактике и о долгожительстве. Сегодня поговорим про признаки переизбытка сахара, на что это влияет. Во-первых, э, это история, которая влияет на э, менструальный цикл, на э, мужскую эректильную функцию и на состояние депрессии. Э, соответственно, голод между приемами пищи может быть сильный и а, вам кажется что вам обязательно нужен перекус между приемами пищи так как вы не можете как будто бы протянуть без еды вход идут например какие-то энергетические батончики но здесь идет проблема на клеточном уровне клетки не получают питательных веществ и соответственно не происходит насыщение после еды это ведет к а, нервному истощению, раздражительности, а, крикливости. И, соответственно, а, вам как будто бы люди действуют на нервы. Но после еды вы становитесь спокойнее, вы как-то расслабляетесь. Почему? А, потому что повышенный сахар в крови, инсулин, резистентность и диабет именно так и проявляются. Это симптомы хронической усталости, бывают даже симптомы зуда, а, кандидоза, а, соответственно, Соответственно, кандида без сахара не может существовать. И а, первая причина, это бывает а, такая история, как избытки сахара а, и, соответственно, с глюкозой а, уходит, бывает, и вода. Бывает сильная жажда, вам может хотеться холодной воды со льдом. Когда такая история организм подает сигнал о том, что вы обезвожены. И, соответственно, вы выпиваете много воды, но это не помогает. Если вы чувствуете, что идет проблема на клеточном уровне, то, соответственно, это нужно решать. И дальше идут проблемы с сосудами и бывает даже помутненное зрение. И, соответственно, это все влияет. Если вы чувствуете, что вы постоянно просто с хронической усталостью, то это опять же таки про инсулин и про инсулинорезистентность. Если у вас есть такая проблема, обратите внимание на то, сколько сахара вы кушаете и как это все проявляется и как это на вас влияет. Пожалуйста, оставьте комментарии, потому что я снимаю видео для вас и надеюсь, оно вам полезно, потому что многие обращаются к психологам, к астрологам, к каким-то другим э лекарям, да, э не зная, почему с ними происходят те или иные вещи. Если вы вооружены, вы уже понимаете, как дальше разбираться. Пока, вас люблю.